بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان حضرت رحم والا ہے نحمد ہو و نسلی و نسلی مولا رسول ہل کریم والا علیہ و صحاب ہی اجمائین اما بعد فاؤز باللہ من الشیط الرجیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا علیکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم شفیع معظم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر فسینہ مدینہ کے تاجدار نبیوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام عرض کرنے کے بعد میری ویڈیو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے جو ہمارا ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے شیعہ فرقہ کا پس منظر اس ویڈیو کو ہم اپنے چھے پارٹس میں تقسیم کرتے ہیں پہلے انٹروڈکشن دوسرا منصوبہ یا پالیسی تیسرا عبداللہ ابن سبا کون تھا چوتھا حضرت علی کا عبداللہ ابن سبا کے بارے میں قول پانچوہ شیان عثمان اور شیان علی کا مسئلہ اور آخر پہ ہم جو اس کا جو نا کنکلوین وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اسلام میں رونما ہونے والے فرقہ ہے باطلہ میں شیعہ فرقہ قدیم ترین ہے جس کا وجود ایک ساجی کے تحت عمل میں لیا گیا یہودیوں کی اسلام سے دشمنی کوئی پشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید برحان حمید میں شاہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن تم یہود اور مشرقین کو پاؤ گے سورہ المائدہ مسلمانوں کی ہمہ گی ترقی اور اسلام کی پھیلتی ہوئی روشنی سے یہودی بہت زیادہ خوف زدہ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی اس ترقی کو اس سلاب کو کس نہ کسی طریقے سے روکا جائے تو اس کے لیے انہوں نے ایک پلیسی بنائی ایک منصوبہ بنایا کہ جس میں انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اسلام کی جو سپریٹ ہے وہ مسلمانوں کے اندر سے ختم کر دی جائے ان کا جو تعلق ان کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اسے کمزور کر دیا جائے اور تیسرا کہ ان کے جو عقائد ہیں ان میں شک و شبہات پیدا کر دیا جائیں اور اسی منصوبہ کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے یہودیوں نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیا عبداللہ ابن سبا جو کہ بابن سودا کے نام سے فیمس تھا عبداللہ بن سبا یہ یہودی میں سرفیس تھا اس کا کام مسلمانوں کے عقائد میں شک و شبہات پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جھوٹی احادیث بھی گڑنا تھا مصر کے ایک نام اور عالم دین شیخ محمد حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن سبا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی احادیث منصوب کرتا ہے معتبر تاریخی حوالوں کے مطابق عبداللہ ابن سبا کا جو ظہور ہے یہ عہد عثمانی کے اواخر میں ہوا جس کا نصب الین صرف و صرف اسلام کو نقصان پہنچانا تھا عبداللہ ابن سبا نے حضور پاک نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کو کم کرنے کے لیے امامت اور عصمت کا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ امامت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مروسی حق ہے کہ جس طرح ہر نبی کا ایک وسیع چلا آتا ہے اسی طرح حضرت علی بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع ہیں یعنی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی حضرت حرون علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابتدا میں لفظ شیعہ حمایتی اور طرفداری کے معنی میں استعمال ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے اور مدہ اپنے آپ کو شیان عثمان کہلوایا کرتے تھے اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے اور مدہ خود کو شیان علی کہلوایا کرتے تھے اور یاد رکھیے گا اور یہ کوئی نظریاتی تقسیم نہیں تھی یہ ایسے ہی تھا کہ جس طرح کے امام اعظم ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل کے جو فالوز ہیں جو چاہنے والے جو مدہ ہیں وہ اپنے آپ کو حنفی شافی مالکی اور حملی کے نام سے پکارتے ہیں عبداللہ ابن سبا کی منافذ کی وجہ سے انتالیس ہجری میں کچھ لوگوں نے حضرت عثمان غنی پر حضرت علی کو فضیلت دینا شروع کر دی اور کچھ دیگر جو اپنے عقیدے تھے جو شکوک جو انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایڈ کرنے تھے وہ کر دیے جس طرح کے وسیع کا عقیدہ امام کی مصومیت کا عقیدہ اور خلیفہ بر رسول کا عقیدہ یہ لوگوں میں سرائد کرتا گیا پس یہی شیعت کا نقطہ آغاز تھا مگر جب شیان عثمان کے چاہنے والوں 
وہ کہلوانے والوں نے یہ دیکھا کہ حد علی کے چاہنے والے اپنے عقائد میں خلو کرتے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو شان عثمان کے کہلوانا چھوڑ دیا پس اب میدان میں صرف و صرف شان علی کہلوانے والے رہ گئے پس وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اپنے آپ کو شان علی کہلوانا چھوڑ دیا اور اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تب لوگوں نے اپنے آپ کو شان عثمان اور شان علی کہلوانا چھوڑ دیا تھا تو یہ جو آج کل یہ جو شیعہ موجود ہیں یہ کون ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جب حت آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپس میں معاملہ ہوا اور اسی طرح حت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہوا جو مسئلہ ہوا اس میں جو بھی کچھ ہوا وہ اسی تھرڈ گروہ کی وجہ سے ہوا جس کو ہم رافضی کہتے ہیں اور آج جتنے بھی شیعہ موجود ہیں وہ اسی عبداللہ ابن صبا کے جو پیروکار ہیں جو اس کی باتیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اب آخر پہ جو کنکلوین ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جتنا نقصان اس شیعہ فرقہ سے اسلام کو پہنچا اور پہنچ رہا ہے اتنا کسی دشمن سے بھی نہیں پہنچا اور جس کا خمیازہ ہم آج تک ابھی بھی بھگت رہے ہیں اللہ پاک اپنے پیر حبیب نورم رسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے اس کو سمجھنے کی تفیقت فرمائیں وما علین البلاغ المبین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے